Hi everyone. 안녕하세요. Kids Times AHA의 전나리 선생입니다. 자, 오늘 정말 깜짝 놀랄 만한 소식인데요. Diamond in a hard boiled egg. 자, 우리가 egg가 이제 달걀, 계란인데요. Hard boiled니까 이제 찐 달걀입니다. 근데 찐 달걀에 다이아몬드가 있었대요. 어떻게? How is that even possible? 자, 볼까요? We often hear of someone who finds a pearl in an oyster. 그렇죠. 이제 바다에서 뭐 굴을 먹다가 뭐 진주를 발견한 그런 사람에게 가끔 가다 이제 진주를 발견하게 되는 아주 럭키한 그런 사람들의 이야기를 종종 듣는데요. However, 그러나 there is now a story of woman who found a diamond in a boiled egg. 이건 진짜 뭐 전에도 없었고 앞으로도 나오기 힘든 스토리일 것 같아요. 그런데요. 깜짝 놀랄만 하게도 자, 찐 달걀에서 다이아몬드를 발견한 한 여성의 이야기가 이제는 나타났습니다. Sally Thompson, who lives in England. 자, 영국이 참 이야기거리가 많은 것 같아요. 영국에 사시는데요. Sally Thompson이라는 분이 아까 사진에 봤던 분인 것 같죠? She found a small diamond in her breakfast. 자, 이게 뭔죠? 아침을 먹다가 아주 작은 다이아몬드를 발견한 거죠. How? When she bit into her boiled egg, She felt something in her mouth. 좀 잘못하면 위험할 수도 있었을 것 같은데 이찐 달걀을 이렇게 딱 씹어서 먹었는데 딱 이렇게 물었는데 뭔가 단단한 걸뭐 이렇게 입속에서 느낀 거죠. She felt something in her mouth. 처음에 몰랐겠죠. 이제 근데 나중에 알고 보니까 It turned out to be a diamond. Right? And according to a chicken farmer 그래서 이제 이 에그, 에그가 에그 에그에서 에그에서 나왔기 때문에 이 에그에서 어디서 샀고 이걸 추천을 이제 막 찾아갔겠죠. 했더니 이제 그 닭, 그 농장 주에 따르면 It is possible. 아, 이럴 가능성이 있겠다. The chicken ate the gem and passed it into the egg. 자, 그래서 이 아마 암탉이 gem, 보석을 얘기하겠죠. 보석인데 다이아몬드 얘기하겠죠. 그 보석, 다이아몬드를 먹었어요. 뭐 실수로든 어떻게든. 그런데 그게 이제 알을 낳을 때 달걀 속에 들어간 것이 아닌가 이렇게 추측을 했다고 합니다. 뭐, 이 확률이 도대체 얼마나 될까요, 여러분? 정말 대단하지 않습니까? 자, 관련된 문제 풀어보도록 하겠습니다. 단어 배열해 볼까요? 영국에 사는 셀리 톰슨, 뭐 일단 셀리 톰슨 쓰고 우리가 이어지는 그 관계되면서 절로 붙였죠. So, Sally Thompson, who lives in England, comma, found a small diamond in a breakfast. 이런 구조로 갈 수가 있겠죠? 주어, 동사, 목적어인데 주어에 조금 딸린 식구가 있는 거죠. Number two, 양계업자에 따르면 chicken farmer라고 했죠. 뭐뭐에 따르면 according to a chicken farmer, it is possible that 이 dead 이하의 사실이 가능합니다. 라고 해서 그 뒤에 문장이 되었죠. 닭이 그 잼을, 보석을 먹었고 그것이 달걀 안으로 들어갈 수 수도 있다. 라고 분석을 했다고 하네요. 자, 마지막으로 볼까요? 자, pearl, oyster, diamond, breakfast 인데요. Oh, she's so cute. 굉장히 많이 예쁘게 꾸며놨네요. She's wearing what? 진주 목걸이를 하고 있네요. A pearl necklace. Number two. I had ham and eggs for 자, 아침 식사로 먹은, 먹는 은먹 거니까 for breakfast 가 되겠습니다. Okay, this is all for today. I'll see you next week. Bye bye everyone.